السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونه النار وسيصلون سعيرا وقال تعالى أيضا وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سروا فهلم فهل شيوم இந்த உலகத்தை படைத்து பரிபாலித்து பாதுகாக்கக்கூடிய அல்லாஹு தாலாவுக்கே சொந்தமானதாகும் என்ற கருணையும் சலாம் என்ற ஈடேற்றமும் எங்களுடைய தலைவர் மேலான ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் தோழர்கள் அனைவர் மீதும் உண்டாவதாக மேலான சகோதரர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே பெரியவர்களே அல்லாஹு தாலாவுடைய கட்டளைகளை முழுமையாக எடுத்து நடக்கும்படி முதற்கண் அடியனுக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் வன்மையுடன் கட்டளையிடுகின்றேன் கண்ணியத்துக்குரிய மேலான சகோதரர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே பெரியவர்களே அல்லாஹ் சுபானுவா எங்களுக்கு உயர்ந்த மேலான சிறந்த ஒரு மார்க்கத்தை தீனை அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு கொடுத்தான் இது நாங்கள் தெரிவு செய்து பெற்றுக் கொண்டது அல்ல இது அல்லாஹு தாலாவுடைய கொடுப்பினையின் மூலம் கொடுக்கப்பட்டது நாங்கள் நாங்கள் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்லது இந்த இந்த விஷயங்களை கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ஆங்காங்க இருந்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் தீனை வேறு வேறு மார்க்கங்கள்ல இருந்து அதற்கு பின்னாலே அவர்கள் உண்மையை தேடி சத்தியத்தை தேடி அறிந்து புரிந்து பல தியாகங்களை செய்து நாங்கள் எல்லோரும் வந்தவர்கள் அல்ல இப்ப உள்ளவர்கள் அதில் சிலர்கள் அப்படி இருக்கலாம் ஆனால் அல்லா சுபானு வச்சால் எங்களுக்கு இந்த தீனை இந்த கலிமாவை இஸ்லாத்தை கொடுத்தான் எங்களுடைய பெற்றோர்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கின்றார்கள் அதனால நாங்களும் முஸ்லீம்களாக இருக்கின்றோம் எங்களுக்கு முயற்சி இல்லாமல் சிரமம் இல்லாமல் தியாகங்கள் இல்லாமல் எப்படி எங்களுடைய தாய் தந்தையருடைய சொத்துக்கள் காணி பூமிகள் அது வராசத்தாக அனந்தரமாக கிடைப்பதை போல இந்த ஈமான் இந்த இஸ்லாம் இந்த களிமா எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது அதனால தான் சகோதரர்களே பெரியவர்களே இந்த இஸ்லாத்துடைய அருமை இதனுடைய பொறுமதி இதனுடைய மகத்துவம் உள்ளத்தில் இல்லாமல் இருக்கின்றது அதிகமாக தீனுக்கு மாற்றமாக நடப்பதற்கு காரணம் முஸ்லீம் இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமாக நடக்கிறார் என்றால் இந்த இஸ்லாம் அவருக்கு சும்மா கிடைத்திருக்கின்றது ஒருவர் ஒரு தந்தை ஒரு தகப்பன் ஒருவர் எடுத்த ஒரு மகனுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பணத்தை மகன் அவர் தாராளமாக செலவழிப்பார் கணக்கு வழக்கு பார்க்க மாட்டார் என்று அது சும்மா கிடைச்சிருக்கிறது அவருக்கு எப்ப அந்த மகன் அவர் உழைத்து அவர் சிரமப்பட்டு வேர்வை சிந்தி கஷ்டப்பட்டு அவர் சம்பாதிக்க ஆரம்பிப்பாரோ ஒவ்வொரு ரூபாவையும் எண்ணி எண்ணி யோசித்து யோசித்து செலவழிக்க ஆரம்பிப்பார் இது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம் இதே போல மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே யாரெல்லாம் வேறு வேறு மார்க்கங்கள் இருந்து தீனை விளங்கி உண்மையை தேடி சத்தியத்தை தேடி தீனுக்குள்ளே வந்தார்களோ அவர்கள் சரியான முறையில் வழி நடத்தப்பட்டால் அவர்கள் தீனை மதிப்பார்கள் தீனை கண்ணியப்படுத்துவார்கள் தீனுடைய அடிப்படையிலே வாழ்வதற்கு முழுமையான முயற்சியை செய்வதை நாங்கள் கண்ணாலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே மேலான சகோதரர்களே இந்த உண்மையான தீனை மார்க்கத்தை அல்ல ஏதோ ஒரு அடிப்படையில அது முயற்சி செய்தாலும் சரி முயற்சி செய்யாவிட்டாலும் அல்லாஹு தாலா ஏதோ எங்களுடைய தாய் தந்தையர் மூலமாவது அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு தீனை சத்திய இஸ்லாத்தை அல்லா எங்களுக்கு கொடுத்தான் இந்த தீன் இந்த தீனுடைய பவுண்டேஷன் இந்த தீன் என்ற கட்டிடம் இந்த இஸ்லாம் என்ற கட்டிடம் அதாவது நம்பிக்கை என்ற பவுண்டேஷனுக்கு மேலே தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே நம்பிக்கை தான் அடிப்படை நம்பிக்கையை வைத்துதான் ஜும்மாவுக்கு வந்திருக்கிறோம் 
நாங்க இல்லங்களுடைய தொழில் வியாபாரம் வேலை வெட்டிகள் இது எல்லாத்தையும் முன் பின்னாக்கி ஜும்மாவுக்கு வந்திருக்கிறோம் இதை வைத்து ஏதாவது ஜும்மாவுக்கு பின்னாலே கிடைக்குமா வெளிரங்கத்தில் இதை எதுவும் கிடைக்காது வெளிரங்கத்திலே சொல்வதாயிருந்தால் இந்த ஜும்மாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவர் இதை நாங்கள் தொழில் வியாபாரத்துக்கு கொடுத்தால் பலர்களுடைய தொழில் வியாபாரம் மனுஷியாரத்துக்கு பல ரூவாக்களை பல ஆயிரக்கணக்கான சிலர்களுடைய பல லட்சக்கணக்கான பணங்களை சம்பாதிக்கக்கூடிய நேரம் தான் இந்த நேரம் அந்த நேரங்களை எல்லாம் முன்பின்னாக்கி நேரத்தை ஒதுக்கி அல்லாவுக்காக வந்திருக்கிறோம் ஒரு நம்பிக்கையோட வந்திருக்கின்றோம் ஒரு நம்பிக்கையோட வந்திருக்கிறோம் மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே இதே போன்றே அத்தனை தீனுடைய காரியங்களும் ஐந்து நேர தொழுகைக்காக நேரத்தை ஒதுக்கிறோம் என்றால் அது ஒரு நம்பிக்கையின் பேர்ல தான் நேரத்தை ஒதுக்குகின்றோம் இல்லை என்றால் வெளிரங்கத்தில் பார்த்தால் இது ஒரு மடத்தனமான வேலை ஒரு தேவையில்லாத வேலை ஒரு வீணான ஒரு வேலையை போலதான் வெளிரங்கத்தில் விளங்கும் ஈமான் இல்லாதவருக்கு அல்லாவுடைய ரசூலுடைய அந்த வார்த்தையில நம்பிக்கை இல்லாதவருக்கு அகரத்துடைய நம்பிக்கை இல்லாதவருக்கு இந்த வேலைகள் இந்த அமல்கள் இந்த இபாதத்துகள் இந்த வணக்க வழிபாடுகள் ஜக்காத் கொடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி நோம்பு நோட்பதாக இருந்தாலும் சரி ஐந்து நேரம் தொழுவதாக இருந்தாலும் சரி ஹஜ்ஜுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுவதாக இருந்தாலும் சரி எந்த எந்த அமலை செய்வதாக இருந்தாலும் இது ஒரு வீணான காரியம் என்னத்தை கண்டோம் நாங்கள் இப்படி எல்லாம் செஞ்சு என்னத்தை கண்டோம் என்ற கேள்வியை கேட்கக்கூடியவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் வேளாண் சோவர்களே நாங்கள் காணவில்லை ஆனால் கண்டதை போன்று நம்ப வேண்டும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் அல்லா அல்லா நன்மையை வாக்களித்திருக்கின்றான் அல்லா வாக்களித்திருக்கின்றான் எங்களுடைய ஒவ்வொரு நல்ல செயலுக்கும் அல்லா நன்மை தரப்போறான் எங்களுடைய ஒவ்வொரு குற்றம் தவறுக்கு நாங்கள் அதுக்கு தௌபாய் சிறுபார் செய்யாமல் மரணித்தால் தண்டிக்கப்பட போறோம் அல்லா எல்லோரையும் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே இந்த நம்பிக்கை தான் அல்லாஹ் சொன்னான் நபி சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னார்கள் அகிரம் என்ற அல்லாஹ் ரசூல் அகிரம் இந்த மூனை வைத்துத்தான் எங்களுடைய தீன் அடிப்படையாக இருக்கிறது தீனை அமைந்திருக்கின்றது எனவே மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே யாருடைய உள்ளத்தில அகரத்துடைய சிந்தனை இல்லையோ அகரத்துடைய நம்பிக்கை இல்லையோ அல்லாஹ் ரசூலுடைய வாக்குறுதி நம்பிக்கை இல்லையோ அவர்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அவங்க வேண்டியத்தை செய்யலாம் அவங்க கருத்து வாழ்க்கை மவுத்தோட முடிந்துவிடும் அப்படி எல்லாரும் மண்ணோட மண்ணா போயிடுவோம் அல்லது திரும்ப பிறந்து உலகத்துக்கு வருவோம் என்ற இந்த மாற்றமான கருத்துல மூட கொள்கையில அவங்க இருந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அதனால அவங்களுக்கு தவறுகள் செய்தது பிரச்சனை இல்லை அவங்க கருத்து என்ன உலக வாழ்க்கை தான் இது அனுபவிக்கிறதுக்குள்ள இடம் உலக வாழ்க்கை தான் சொர்க்கம் அதனால செய்ததெல்லாம் இங்கே செஞ்சு முடிச்சு கொள்வோம் அது அநியாயம் செய்து அல்லது மக்கியவங்களை நோவிச்சு கஷ்டம் கொடுத்து என்னத்தை செஞ்சாவது பரவாயில்ல உலக வாழ்க்கைய சந்தோஷமாக கழிச்சு கொள்வோம் என்றுதான் அல்லாவுடைய ஆகிரத்துடைய நம்பிக்கை இல்லாதவருடைய கருத்து ஆனா நாங்க அப்படி இல்ல மேலான சோதர்களே நாங்க அல்லாஹ் ரசூல நம்பியவர்கள் ஆகிரத்தை நம்பியவர்கள் அதை வைத்து தான் நாங்கள் அல்லாவை பயந்து நடத்துறோம் இந்த ஜும்மாவுக்கு வந்திருக்கின்றோம் இந்த முயற்சிகள் அத்தனை முயற்சிகளை ஈடுபடுறோம் அதனால சகோதரர்களே பெரியவர்களே ரெண்டு வகையான வாழ்க்கை இருக்கு ஒன்று ஹபருடைய வாழ்க்கை இன்னொன்று நல்லருடைய வாழ்க்கை ஹபர் என்றது குரான் அல் குரான் அல் ஹதீஸ் சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் நல்லர் என்றது கண்ணுக்கு விளங்கக்கூடியது உலகத்தில் உள்ளது எல்லாம் எங்களோட கண்ணுக்கு விளங்குது பொதுவான அமைப்புல மவுத்து மவுத்துக்கு பின்னால் உள்ளது எல்லாம் கண்ணுக்கு மறைவாக இருக்கு சொர்க்கம் கண்ணுக்கு மறைவா இருக்கு கபர் கபருடைய எங்களுக்கு வெளிரங்கத்தில் ஆழ்ந்த உயரத்தை பெருப்பத்தை பார்த்துதான் கபுரத்தை ஒன்றும் ஆனா ஒவ்வொருத்தர் கபூர் அமைய போகுது அவர் அவருடைய உயரம் பெருப்பத்தை வச்சு அல்ல அவர் அவருடைய அமலை வச்சுதான் கபூர் அமைய போகுது நாங்க ஆழ்ந்த சைசை பார்த்து கபுர் வெட்டுறோம் ஆனா அல்ல கபுர் அமைக்கிறது அவர் அவருடைய அமலை வச்சு ரசூல் உல்லா சொன்னாங்க ஒரு நல்ல மனிதராயிருந்தால் கபுர் எவ்வளவு விசாலமாக்கப்படும் வேண்டா எவ்வளவு தூரம் ஒரு பார்வையால் இவருக்கு பார்க்க முடியுமோ ஒரு பார்வையில் எவ்வளவு தூரம் பார்க்க முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் கபுர் விசாலமாக்கப்படும் பெரிசாக்கப்படும் என்று ரசூல் சொல்லலாம் சொன்னார் அதனால தான் ஜனாதா தொழுகையில மூணாவது தக்மீருக்கு பின்னால நாங்க அல்லது அவருடைய கபுரை அவர் நுழையும் தலத்தை இடத்தை விசாலமாக்குவாயாக என்று நான் நல்ல இடத்துல துவாச்சேன் எனவே மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே கபர் கபருக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களும் அப்படித்தான் எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாப்பம் எப்ப மவுத்துக்கு பின்னால தான் 
உலகத்துல ஆயாத்தோடு இருக்க கூட பார்க்கணும் அது பார்க்க முடியாது பௌத்தாகித்தான் அத்தனையும் பார்க்க வேண்டும் எனவே சகோதரர்களே பெரியவர்களே அல்லா ரசூலுடைய வாக்குறுதி ஆகிரத்துடைய விஷயம் அதுல நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் நாங்க அல்லாவுடைய கட்டளைகள் எடுத்து நடக்கிறோம் அல்லாஹ் தடுத்தவைகளை தவிர்ந்து கொள்வோம் அல்லாஹ் ஆலையும் சொல்றான் இந்த குரானுடைய விஷயத்துல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல இதுவரைக்கும் உலகத்துல யாரும் இப்படி ஒரு புத்தகம் எழுதினதே இல்ல இப்படி ஒரு கிதாப் ஒரு புக் ஒண்ணு எழுதினதே இல்ல அந்த கிதாப ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய நேரத்திலே அந்த புக்க ஆரம்பிக்கக்கூடிய நேரத்திலே இந்த புக்ல இருக்கக்கூடியது இந்த புத்தகத்துல இருக்கக்கூடியது எதுவுமே சந்தேகமற்றது எல்லாம் உண்மையானது என்று சொல்லி எழுதினவங்க உலகத்துல யாரும் இல்ல சொன்னவன் அல்ல ஒரே ஒருவன் மட்டும்தான் இந்த குரானுடைய விஷயத்துல எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது யாரும் குற்றம் தவறு காண இயலாது தவறு கண்டால் அவருடைய அறிவுல தவறு இருக்கும் அவருடைய சிந்தனா சக்தியில குறைபாடு இருக்குமே ஒளிய குரான்ல எந்த விதமான தவறும் இல்லை எனவே மேலான சோகர்களே அதுக்கு பின்னால் சொல்றான் இந்த குரான் முத்தீன்களுக்கு நேர் வழி காட்டும் தக்குவா உடையவர்களுக்கு தான் நேர் வழி காட்டும் யாரு தக்குவா உடையவரா இருக்கிறாரோ அவருக்கு தக்குவா உடையவர் என்றா யார் அவர்கள் தான் மீது நம்பிக்கை வைக்கக்கூடியவர்கள் கைப் என்றால் மறைவான விஷயங்கள் கண்ணுக்கு விளங்காத விஷயங்கள் எங்களோட பார்வைக்கு மறைவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எங்களோட புத்திக்கு அப்பாற்பட்டவைகள் இவைகள் கைபுடைய கைவானவைகள் மறைவானவைகள் அதுல இவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் அடுத்தது ஆகிரத்தின் மீதும் இந்த இவர்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த ரெண்டு வகையான நம்பிக்கை மறைவான அத்தனை விஷயத்தை இவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஆகிரத்தின் மீது நம்பிக்கை இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் முத்தகீன்கள் அந்த முத்தகீன்களுக்கு தான் குரான் வழிகாட்டும் என்று அல்ல குரான் சொல்றார் யாருக்கு இமான் இல்லையோ அவருக்கு குரான் வழிகாட்டாது அவருக்கு குரான் கொண்டு பிரயோஜனம் அடையே இல்லாது ஏன்னா இமான் இல்ல மறைவானதுல அவருக்கு நம்பிக்கை இல்ல அவருக்கு அவருக்கு இந்த குரான் ஹதீசுடைய அடிப்படையில வாழ்றது கஷ்டமா தான் இருக்கு எனவே மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே அந்த அடிப்படையில அல்லா சுபானு எங்களுடைய எங்களுடைய உறுதியான நம்பிக்கை எங்கள அத்தனை அசைவுகளும் எங்கள அத்தனை பார்வைகளும் எங்கள அத்தனை செயல்களும் எங்கள அத்தனை வார்த்தைகளும் பதிவு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறது அவைகளை வைத்து அல்லாஹ் ஒவ்வொருவருடைய ஆகிரத்தை முடிவு செய்வார் இதுதான் எங்களோட உறுதியான நம்பிக்கை வெளிரங்கத்துல உலகத்துக்கு வேண்டிய உண்ட காட்டலாம் உலகத்துல எங்கட காரியங்களை சாதிச்சு கொள்ள பல வழிமுறைகளை கையாளலாம் ஒன்று பேச்சு திறமையால பேச்சு திறமையால எங்களுக்கு இல்லாத உண்டு எங்கட என்று சொல்லிக் கொள்ள இவற்றை அப்படி பேச்சாற்றல் அவரோட பேசி தப்பையரா என்றாங்க அவரு பேசினா வெற்றிடுவார் என்றாங்க நாங்க உண்மையை சொன்னால் எங்கட பேச்சு எடுபடாது அவரோட பேச்சு தான் எடுபடும் ஏன் அவர் அப்படி பேசுறாள் அப்படி பேசுறார் அவருக்கு பேச்சு திறமை இருக்கு அதனால காரியங்களை சாதிக்கிறார் அப்படியும் காரியங்களை சாதிச்சு கொள்ளலாம் அநியாயத்தை அவர் அநியா மாற்றமான காரியங்களை ஹராத்தை ஹலாலாக்கி கொள்ளலாம் அதே போல அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பணங்களை வைத்து சல்லிய வெற்றியும் காரியங்களை சாதிச்சு கொள்ளலாம் ஹராத்தை ஹலாலாக்கி கொள்ளலாம் சுருக்கமா விளங்கி கொடுத்தா நான் சொல்றேன் அவருக்கு இல்லாத ஒன்றை அவருக்கு என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் அவர்கிட்ட சல்லி இருக்கு அவர்கிட்ட பணம் இருக்கு வேண்டிய இடத்துல சல்லிய வீசுவார் வீசி காரியங்களை சாதிச்சு கொள்வார் அடுத்தது இன்சூரன்ஸ் அவருடைய தொடர்புகள் இருக்கு அவருக்கு மேல்மட்டத்தோட தொடர்பு அல்லது இன்னாரோட தொடர்பு அன்னாரோட தொடர்பு இருக்கு அதனால தொடர்புகளை வச்சியும் அவர் ஹராமான ஒன்றை ஹலாலாக்கி கொள்ளலாம் அவருக்கு இல்லாத ஒன்றை அவர் அவருக்கு என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் இப்படி எல்லாம் துணியால செய்ய இது எல்லாத்தையும் சொல்லியே அல்ல பிரான்ல விளங்கப்படுத்துறார் இந்த எதுவுமே அங்க சரி வராது என்றார் இந்த எதுவுமே அங்க சரி வராது என்று ரொம்ப தெளிவாக அல்ல விளங்கப்படுத்த எத்தனையோ ஆயத்துகள் எனவே கண்ணியத்துக்குரிய மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே எங்கட நாங்க அப்படி இல்ல நாங்க எல்லோரும் அல்லாவை ஆசிரத்தை நம்பியவர்கள் எனவே அந்த அடிப்படையில நாங்க எது உண்மையோ அதுதான் உண்மை 
அது சில நேரம் எங்களுக்கு தகுதி இல்லாத உண்ட தீர்ப்புகள்ல எங்களுக்கு தகுதி என்று தந்தாலும் நாங்க சொல்லுவோம் வேண்டாம் இது உண்மையிலே எனக்கு தகுதியானது இல்ல இது எனக்கு சொந்தமானது இல்ல நான் எனக்கு சொந்தம் இல்லாத உண்ட நீங்க எனக்கு தீர்ப்பாக தந்தாலும் கூட நான் கயாமத்துடைய நாளையில அதுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டி வரும் அதனால தேவையில்லை இந்த அடிப்படையில பயந்து நடக்கக்கூடியவங்க தான் முஸ்லீம்கள் கலிமா சொன்னவர்கள் அதனால மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே அல்லாஹ் நல்லடியார்களே நாங்க சர்வசாதாரணமாக பல செய்திகளை நாங்க எல்லோரும் கேள்விப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் கண்ணால பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை விலகி கொண்டிருக்கிறோம் அதே முஸ்லீம் அல்லாதவர்களால மற்ற சகோதரர்களால நடக்குதேண்டா நாங்க ஒரு சுருக்கமான ஒரு பதில சொல்லிடுவோம் அவங்களுக்கு அல்லா அகரத்துல நம்பிக்கை இல்லையே அவங்களுக்கு மௌத்துக்கு பின்னால வாழ்க்கையை பத்தி நம்பிக்கை இல்லையே அதனால அவங்க அப்படி செஞ்சுட்டு போறாங்க என்று சொல்லி நாங்க எல்லாரும் முடிச்சு கொள்வோம் ஆனால் கலிமா சொன்னவங்க அப்படி செய்யறது அறவே பொருத்தம் இல்ல செய்யக்கூடாது அப்படி செய்வார் என்றால் அவர் அவருக்குள்ள வயதுகள் அவருக்குள்ள எச்சரிக்கைகள் குரான்ல இருக்கு அல்ல எச்சரிக்கை செஞ்சிருக்கிறார் நாங்க கலிமா சொல்லிக் கொண்டு மாற்றமா நடக்க இயலாது நாங்க எல்லாம் அல்லாவை நம்பினவங்க ஆக்கிரத்தை நம்பினவங்க குரான் ஹதீஸ் ஏற்றுக்கொண்டவங்க நாங்க எல்லாம் முஸ்லீம்கள் உண்மையான மார்க்கத்தை இருக்கிறவங்க அதனால எங்களுக்கு வேண்டியத்தை செய்யலாம் அப்படியே இல்லாது அப்படி அனுமதி இல்லை யாருக்கு வேற கண்ணியமான சகோதரர்களே பெரியவர்களே அந்த அடிப்படையில மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல விரும்புறேன் இன்றைக்கு பலர்களுடைய பலர்களுக்கு சொந்தமான காணி பூமிகள் சொத்து செல்வங்கள் காசு பணங்கள் வீடு வாசல்கள் இன்னொருவருக்கு சொந்தமானது சொந்தம் இல்லாத ஒருவருத்த கையில் இருக்கிறத நாங்க பார்க்க இதை சொந்தமாக்கிக் கொள்றதுக்கு பல முயற்சிகள் நடக்குது சொன்ன மாதிரி பணத்தை வச்சு அறிவு ஆற்றல்களை வச்சு திறமைகளை வச்சு அல்லது தொடர்புகளை வச்சு இன்னொருவருக்கு சொந்தமான உண்டை பலர்கள் தனக்கு சொந்தமாக ஆக்கிக் கொள்றாங்க இதனுடைய நிலைமை என்ன தெரியுமா கயாமத்துடைய நாளில் இவருடைய நிலைமை இவர் தன் நிலைமையை ரசூலுல்லா ரொம்ப தெளிவாக விளங்கப்படுத்தினார் நபிமார்கள் மோசடி செய்யக்கூடியவர்கள் இல்ல களவு பொய் ஏமாற்றக்கூடியவர்கள் இல்ல நபிமார்கள் என்ன நபிமார்கள் மாசூமியங்கள் இப்படியா கொஞ்சம் கேவலமான செயல்கள் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டவங்க நபிமார்கள் எனவே அல்லா விலகப்படுத்துறான் என்ன நபிக்கு மாற்றமான ஒரு கருத்த யுத்தத்துல நடந்த ஒரு சில சம்பவங்களை வச்சு ரசூலுல்லா எடுத்திருப்பாங்களோ என்ற சில மாற்றமான கருத்துக்கள் சொல்லப்பட்ட நேரத்துல அது பதிலுடைய யுத்தத்துல வேளாண் சகோதரர்களை அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஒரு விஷயம் நடந்தது அதை வச்சு அல்லா குரானுடைய ஆயத்தை இறக்கினான் இந்த ஆயத்தை இறக்கினான் ஒமாகானி நபியின் எந்த ஒரு நபிக்கும் அதாவது நபிக்கு மோசடி செய்வது அனுமதியே இல்லை நபி மோசடி செய்ய மாட்டார் யார் மோசடி செய்வாரோ அவர் எதை மோசடியாக பெற்றுக் கொண்டாரோ அதை எடுத்துக்கொண்டு கயாமத்துடைய நாளையில வருவார் இந்த ஆயத்துக்கு கீழே ரொம்ப தெளிவான ஒரு புகாரி முஸ்லிமுடைய சையான ஒரு ஹதீஸ் எழுத ரசூல் சல்ல அல்லாஹி சொல்லம் சொன்ன ஹதீஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலான சகோதரர்களே கண்ணியமான நபி சல்ல அல்லாஹி சொல்லம் சொன்னாங்க கொத்துபாவுல விம்பர்ல சொன்னாங்க அடியார்களே அதாவது கயாமத்துடைய நாளேல இப்படி நடக்க கூடாது நீங்க யாரும் எனக்கிட்ட வந்து இப்படி சொல்ல கூடாது அதாவது ஒரு ஒட்டகத்தை களவெடுத்தவர் அவர் ஒட்டகத்தை களத்துல சுமந்து கொண்டு வருவார் அந்த ஒட்டகம் சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் மெல்லிய சத்தங்களை போட்டுக் கொண்டிருக்கும் அந்த நேரத்துல யாரும் எனக்கிட்ட வந்து சொல்லாதீங்க எனக்கு எங்களை இந்த நிலைமையை பார்த்து அதாவது எங்களுக்கு சிபார்த்து செய்யுங்க என்று நீங்க சொல்லாதீங்க ஏனேண்டா அந்த நாளையில என்னையால உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய இயலாது சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் என்னுடைய இந்த செய்தியை உங்களுக்கு தூக்க இந்த செய்தியை நான் உங்களுக்கு எத்தி வைத்து விட்டேன் என்றா இந்த நிலைமையில ஆகிரத்துல யாரும் வந்துடாதீங்க எந்த ஒரு முஸ்லீமும் வந்துடக்கூடாது எந்த ஒரு முஸ்லீமும் இப்படி அநியாயம் செஞ்சு எனக்கிட்ட அந்த நாளையில உதவி கேட்க வந்துடாதீங்க என்னையால உங்களுக்கு உதவி செய்ய இயலாது நான் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு எத்தி வைத்து விட்டேன் 
அதோட ரெண்டாவது விஷயம் சொன்னாங்க ஒரு குதிரையை களவெடுத்தவர் அவர் கயாமத்துடைய நாளையில குதிரையை கலத்த சுமந்து கொண்டு வருவார் அந்த குதிரை சத்தம் போட்டுக் கொண்டிருக்கும் அந்த நேரத்தில் அவர் என்ன இடத்துல வந்து சொல்லக்கூடாது எனக்கு சிபார்த்து செய்ய யார் அசூல் அல்லா எனக்கு உதவி செய்ய யார் அசூல் அல்லா என்று யாரும் எனக்கு வந்து சொல்லக்கூடாது அந்த நாளையில எனக்கு உங்களுக்கு உதவி செய்ய இயலாது நான் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் மூணாவது சொன்னாங்க யாரும் இப்படியும் செஞ்சிடக்கூடாது எழுத்துல மாற்றங்கள் செஞ்சு அதாவது இந்த அக்ரிமெண்ட் அடிக்கிறாங்க பல எழுத்துல கல்ல டாக்குமெண்ட் செய்யறாங்க கல்ல டீட் செய்யறாங்க தெளிவாவே சொல்றேன்டா இன்னொருத்தந்த காணிக்கு கல்ல டீட் செஞ்சிருக்கிறார் இன்னொருத்தந்த காணிய தந்த காணி என்றார் அப்ப அதை எழுத்துல உள்ள விஷயங்கள் அதையும் குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க அந்த காலத்துல எழுதப்படுறது தோல் தோல்கள் ஆற்றுடைய தோல் இத போல தோல்களை பதினெட்டு அதுல தான் எழுதுவாங்க அல்லது பிளவை துண்டுகள் எழுதுவாங்க அதை குறிப்பு அப்படி சொன்னாங்க இன்றைக்கு வேற வேற அமைப்புகள் எனவே இப்படி மாற்றமான முறையில எழுதப்பட்ட ஏடுகளை கிராமத்துடைய நாளில் ஒருவர் எடுத்துக்கொண்டு வருவார் சுமந்து கொண்டு வருவார் அந்த பயில எல்லாம் தூக்கி கொண்டு வருவார் அவர் வந்து எனக்கு சொல்லக்கூடாது யார சூழ் அல்லா எனக்கு நீங்க உதவி செய்யுங்க யார சூழ் அல்லா அந்த நாளில் எனக்கு என்ன உங்களுக்கு உதவி செய்ய இயலாது இந்த செய்தியை நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் என்றார் நாலாவது சொன்னாங்க இன்னொரு மனிதர் அவர் தங்கம் வெள்ளியை தூக்கி கொண்டு வருவார் தங்கம் வெள்ளியை கொண்டு எல்லாமே தங்கம் வெள்ளி என்ற வார்த்தைக்குள்ள எல்லாமே அடங்கிடும் மேலாள் காணி பூமி வீடு வாசல் காசு பணங்கள் இது எல்லாமே அதுக்குள்ள அடங்கிடும் அந்த கிராமத்துடைய நாளை பொறுத்த வரையில எங்களோட அவ்வளவு சொத்து செல்வங்களையும் தங்கமாக வெள்ளியாக எல்லாம் மாற்றுவார் ஜக்காத்துடைய விஷயத்திலே அப்படித்தான் வந்திருக்கு ஜக்கா கடுமையானவர்கள் ஜக்காத்த உரிய காலத்துல சரியான முறையில கொடுக்க இல்லைண்டா அவங்கட கிராமத்துடைய நாளையில அவங்க அவ்வளவு சொத்து செல்வங்களையும் அல்லா தங்கம் வெள்ளியாக மாற்றி அந்த தங்கம் வெள்ளிய நரகத்துடைய நெருப்பால உருக்கி அதால் அவருக்கு ஒத்தனம் போடப்படும் என்று நபி சல்ல அல்லா அலை சொல்லம் சொன்னார் எனவே அவ்வளவு சொத்து செல்வங்களும் தங்கமாக வெளியாகக்கப்படும் அதை சுமந்து கொண்டு வருவார் அவர் எனக்கு வந்து சொல்லுவார் யார சூழ் அல்லா எனக்கு உதவி செய்யுங்க அந்த நாள் என்னையால உதவி செய்ய இயலாது இதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிவிட்டேன் என்றான் எல்லா மிருகங்களையும் இதுல அடக்கினாங்க அதே போல எழுத்து மூலம் உள்ள அத்தனை மோசடிகளும் இதுக்குள்ள இந்த ஹதீஸ்குள்ள வந்துட்டு அதே போல இந்த காணி பூமி வீடு வாசல் அத்தனை இதுக்குள்ள அடங்கி சுருக்க ரசூல் உள்ளாட பேச்சு இது ஆயிரத்தி நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னால சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் வேளாண் சவர்களே பெரியவர்களே இதுதான் தீன் இதுதான் இஸ்லாம் இதுதான் மார்க்கம் தெரியாம செஞ்சிருந்தா நாங்க அல்லாட்ல சௌபா திருவார் செய்வோம் இன்னொரு மற்றவர்களுடைய காணி பூமிகளை யாருக்காவது சொந்தமான இடங்களை நாங்க சொந்தமாக்கி இருந்தா உடனே திருப்பிடுவோம் நாங்க இல்லாட்டி அவங்கள்ட்ட போயிட்டு அதை ஹலாலா ஹலாலாக்கி கொள்வோம் இன்னொருத்தண்ட காணிய களவு எடுத்துட்டு அல்லா கிட்ட திருவார் செஞ்சு தரி வராது இன்னொரு வருஷ காணி பூமியை நாங்க எடுத்துக்கொண்டு நாங்க அதை திருப்பி கொடுத்துட்டு தான் திருவார் செய்யணும் அவங்க ஹக்கு அது எங்கட பொறுப்புல இருக்கு நாங்க அதை உரிய உங்களுக்கு ஒப்படைச்சிட்டு திருவார் செய்யணும் அல்லாஹு ஒத்தர் தினா செஞ்சார் வேற வேற பாவங்களை ஈடுபட்டார் என்றா அது அல்லாவோட சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் வடித்தால் அவ்வளவு பாவங்களை அல்லா மன்னிச்சிருவார் வடித்தால் உண்மையான உள்ளத்தோடு அவர் கண்ணீரை வடித்தால் அவர் அவ்வளவு பாவத்தை அல்ல மன்னிச்சுகளே பெரியவர்களே இந்த அடிப்படையில கண்ணியமான நபி சொல் சொல்ல லாலை சொல்லம் சொன்னாங்க இப்படி யாரும் கயாமத்துடைய நாளையில நீங்க வந்துடாதீங்க எனக்கு அங்க நீங்க இப்படி தவறுகளை செஞ்சுட்டு எனக்கு அங்க உதவி கேட்டுக்கொண்டு வர்றாருங்க என்னையால உங்களுக்கு உதவி செய்ய இயலாது நான் இந்த தெளிவான செய்தியை உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் என்று கண்ணியமான நபி எங்களுக்கு இந்த மெசேஜ இந்த செய்தி எங்களுக்கு எத்தி வச்சுட்டாங்க 
அந்த அடிப்படையில் அந்த செய்தியை நாங்களும் எங்களுக்குள்ளே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் எனவே மேலான சகோதரர்களே இன்னைக்கு ரொம்ப கவலையான விஷயம் பொது சொத்துக்கள் மஸ்ஜிதுக்கு சொந்தமான காணிகள் மஸ்ஜிதுக்கு சொந்தமான கடைகள் மஸ்ஜிதுக்கு சொந்தமான வீடுகள் மஸ்ஜிதுக்கு சொந்தமான எத்தனையோ சொத்துக்கள் மஸ்ஜிதுகளுக்கு மஸ்ஜித் என்றது மஸ்ஜிதுகள் அல்லாஹு சொந்தமான இடம் அது எங்கட வாப்ப காணி குடுத்திருக்கேலும் எங்கட தாப்பன் குடுத்த காணியா இருக்கேலும் எங்கட அப்பா கட்டின பள்ளிவாசலா இருக்கேலும் எனக்கு சொந்தம் கொண்டாடுகிறார் அவர் அல்லாஹு காணி குடுத்தார் அல்லாஹு கால் அது உரியது அதுல எந்த வகையில யாரும் சொந்தம் கொண்டாடுகிறார் எனவே மேலான சோர்களே இன்றைக்கு நாம கொழும்புலையும் பார்க்கிறோம் கொழும்புக்கு வெளியேயும் பார்க்கிறோம் மஸ்ஜிதுக்கு சொந்தமான காணி பூமிகள் இதுக்கு முதலாவது அல்லாஹுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு ட்ரஸ்டிமார்கள் பொறுப்புதாரிகள் பள்ளிக்கு பெயிண்ட் அடிச்சு பேன் போட்டு இமாம் மார்கனுக்கு அதியாக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல பொறுப்பு எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கணும் அவங்கட பொறுப்புகள் ஏராளம் இதெல்லாம் நூத்துக்கு பத்து வீதமா இருந்தா பள்ளியுடைய பில்டிங்கும் இந்த பெயிண்ட் அடிக்கிறது இந்த கட்டட வேலைகள் இது நூத்துக்கு பத்து வீதமா இருந்தா தொண்ணூறு வீது தொண்ணூறு வீதம் பொறுப்புகள் ஏனையவைகள் மகல்லாவுடைய நிலைமைகள் மகல்லா வாசிகளுடைய பொறுப்புகள் பள்ளி மத்தியுக்கு சொந்தமான காணி பூமிகள் இதெல்லாம் பாதுகாக்கும் எங்களுக்கு சொந்தமான ஒரு ஒரு வீட இன்னொருத்தர் சொந்தமாக்கி கொண்டா சும்மா விடுவோமா சும்மா விடுவோமா மேலான சோதர்களே அன்னைக்கு ஒரு சகோதரர் சொன்னது போல உடுத்திருக்கிற தாளத்தை கலட்டி விட்டாவது நான் வழக்கு பேசுவேன் என்று சொன்னார் இது வரணும் மஸ்ஜிதுடைய விஷயத்தை இதை விட கூடுதலா வரணும் என்ன நான் பொறுப்பா இருக்கிறேன் ஏந்த பொறுப்புல இருக்கக்குள்ள இதுக்கு அநியாயம் நடந்தால் நான் அல்லாத்த பதில் சொல்லணும் மேலான சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே பெரியவர்களே மிக கவலையான விஷயம் கண்ணீர் வடிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அழுதல் சொல்லப்பட வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த செய்திகள் ஏராளமாயிருக்கு அது உரிய இடங்கள்ல போயிட்டு கேட்டு பார்த்தா வேலை பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தமான கடைய நான் ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால நான் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்திருப்பேன் கூலிக்கு இன்றைக்கும் அதே ஆயிரம் ரூபா தானா அதுக்கு பக்கத்துடைய பக்கத்து கடை உதாரணத்துக்கு பள்ளிவாசலுடைய டெஸ்டி போர்டு இருக்கிறவர் அவருடைய கடை அவருக்கு சொந்தமான கடை அதுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் கூலி அதோட ஒட்டிய கடை பள்ளிவாசலுக்கு சொந்தமான கடை அதுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கூலி பொருத்தமா அல்ல பொருந்துவானா இல்ல இதெல்லாம் அந்த காலத்துல எடுத்தது அந்த காலத்துல எடுத்ததோ எந்த காலத்துல எடுத்ததோ மஸ்ஜிதுல உள்ளவங்க கேட்காட்டியும் நாங்க சொல்லணும் இன்றைக்கு பொறுமதி இவ்வளவு பொறுமதி அதனால இது ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு பொறுமதியான கடை நான் இதுக்கு இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் கூட்டித்தாரேன் இன்னொரு ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட்டித்தாரேன் இது அல்லாவுக்காக மஸ்ஜிதுக்காக போகட்டும் என்று அப்படி கூடி கூட்டி கொடுக்கிறது பொருத்தமா அல்லது அதை இப்படி எடுத்து கொடுது பொருத்தமா நான் மஸ்ஜிதுடைய கடைகள் எடுத்து அதை நான் எந்த பொறுப்புல வச்சு நான் நான் மஸ்ஜிதுக்கு கொடுக்கிறது ஆயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா நான் அதை கூலிக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அல்லா பொருந்திக் கொள்வான இந்த பணங்கள் ஹலாலான பண பணமாக மாறுமா மேலாடுத்தவர்களே எங்கள் மனைவி மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இந்த பணத்தால கிடைக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய சாப்பாடு ஹலாலானதா மண்ணத்தில் கொடுக்கிறது நல்ல ஹரீஸ்ல அப்படித்தான் வந்திருக்கு ஹராத்த சாப்பிடறதை விட மண்ண சாப்பிடறது நல்ல வேண்டே ரசூல் சல்லா அலை சலம் சொன்னார் அபுருத்தானே அளவெடுக்கக்கூடிய காலத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எங்களை எல்லாம் உடம்பு அடக்குற அந்த இடங்கள்ல மஸ்ஜிதுடைய கபருக்கு கபருஸ்தான் என்பதை அது பொது சொத்தொண்டி முஸ்லீம்கள் அடக்கப்படக்கூடிய இடங்கள் அந்த இடங்களையும் சொந்தமாக்கிக் கொள்றேண்டா அதை வித்து சாப்பிடுறேண்டா அதை வச்சு பிரயோஜனம் எடுக்கிறேண்டா இவங்களுக்கு அல்லாத பயம் இல்லையா இவங்களுக்கு மௌத்த பத்தி யோசனை இல்லையா அல்லது இவங்க முஸ்லீம்கள் இல்லையா முஸ்லிம்கள் இல்லை என்ற பிரச்சனையே இல்லை வேறான கண்ணியமான சகோதரர்களே நாங்கள் எல்லாரும் பொறுப்புதாரிகள் அல்லாஹ்க்கு பதில் சொல்லணும் கிராமத்துடைய நாளில் நிப்பாட்டி வச்சு அல்லா எனக்கிட்ட உங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்க போறார் அதனால் எங்களோட தொடர்புகள் எங்களோட பணம் எங்களோட ஆதிக்கம் எங்களோட அதிகாரம் எங்களோட திறமைகள் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இந்த அவ்வளவையும் தந்தது அல்லா இந்த அவ்வளவை நாங்க நீங்க பாவிக்கணும் அல்லாவுக்கா அல்லா விரும்புற வழியில தான் இது பாவிக்கப்படும் அநாதைகளுடைய சொத்துக்கள் மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே ரெண்டு பேர் பார்ட்னர் பார்ட்னர் ஆயிருக்கிறாங்க பிசினஸ்ல ஒரு பார்ட்னர் திடீரென மௌத் ஆகிட்டார் எனக்கிட்ட தான் 
முழு கணக்கு வழக்கு இருக்கு இந்த பார்த்தா அவர் மவுச்சு திடீர் என்று ஏதோ ஒரு அமைப்புல மவுச்சு அழைத்தார் எனக்கு தெரியும் அவர் அவர் ஹக்க எவ்வளவு எனக்கு தெரிகிறது ஆனால் யாருக்கும் தெரியாது எனக்கு தெரியும் நான் சரியான முறையில இன்னும் கொஞ்சம் மேலதிகமாக ஏழுமையில அமைச்சர் சிறந்தது நாங்க சரியா கணக்க பார்த்து அதை உரிய உங்க கையில ஒப்படைச்சிடும் நான் அதுல தில்லு முள்ளு செய்தால் மோசடி செய்தால் பொய் சொல்லி அந்த விதவைகளுடைய அனாதைகளுடைய அந்த பணத்தை நான் எடுத்தால் நான் நெருப்பை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் என்பதுதான் கருத்து அநியாயமான முறையில அநாதைகளுடைய சொத்த சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாங்களே அவங்க நெருப்ப சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க என்றுதான் நல்லா குரான் சொல்ற நெருப்ப தின்றாங்க அவங்க இன்னைக்கு அதிகமான நோய்கள் நோய்கள் இல்ல உடல் ரீதியான நோய் அல்ல அல்லாவுடைய புறத்தில் இருந்து தண்டனை ஆகிருக்கு சிலவங்களுக்கு தீராத நோய் எவ்வளவு மருந்து செஞ்சு முடியுது இல்ல அதுக்கு தொங்கல் இல்ல முதலாவது பார்க்கணும் இந்த சொந்த வாழ்க்கையில ஏதாவது அல்லாவுக்கு மாற்றமானது நடக்குதா நான் அனாதைகளுடைய சொத்த சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இல்ல இந்த நோய்க்கு மருந்து இருக்கா இது வெளிரங்கத்திலையும் நடக்க இயலும் இந்த பவுர் எரிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது இந்த வயிறு எரிஞ்சு கொண்டே இருக்கிறது இந்த வயிறு பற்றி கொண்டே இருக்கிறது எவ்வளவோ மருந்து செய்தேன் எங்கெங்கேயோ போனேன் முழு உலகம் போய் மருந்து செய்தேன் எரிச்சல் நிக்கிறே இல்லை என்று அவர் யோசிக்கணும் அநாதைகளுடைய சொத்து ஏதாவது நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் இது நாங்க உடல் சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர் போயிட்டு கேட்டா அவங்க சொல்லுவாங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஸ்கேனிங்ல பார்த்தா ஒண்ணுமே இல்ல இருக்கிற எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு முழு உலகம் சுத்திட்டு வந்தாச்சு ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல ஆனா ஏதோ நடந்து கொண்டிருக்கு இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அதுல ஒரு காரணம் இது எனக்கு ஜக்காத் கடமை ஒரு பத்து லட்சம் ஜக்காத் கடமை அல்லது ஒரு கோடி ஜக்காத் கடமையா இருக்கிறேன்டா எந்தக்கு எனக்கு ஜக்காத் கடமையோ வருஷம் பூர்த்தி ஆகுறதோட அந்த ஜக்காத் எனக்கு கடமையாகுது வருஷம் பூர்த்தி ஆகுறதோட எந்த பணத்துல இருந்து ஐம்பது லட்சம் எனக்கு கடமையான ஐம்பது லட்சம் பணம் அது எனக்கு ஹராம் எந்த பணத்துல இருந்து ஐம்பது லட்சம் எனக்கு ஹராம் ஆகிடு நான் அந்த ஹராமான பணத்தை உடனே வெளியாக்கிறோம் உரிய காலத்தில் அது வெளியாக்கப்படும் நான் அதை வச்சு நான் பிசினஸ் பண்ணினா அதை நான் இந்த ஹலாலான ஏனைய பணங்களோட சேர்த்தா இந்த ஹலாலோட ஹராமும் கலந்து விட்டது ஹலாலோட எனக்கிட்ட எனக்கிட்ட ஐம்பது கோடி இருக்கேனும் இருபத்தஞ்சு கோடி இருக்கேனும் அந்த இருபத்தஞ்சு கோடியோட இந்த ஐம்பது லட்சம் ஹராமான பணம் கலந்து விட்டது ஹலாலோட ஹராம் கலந்து விட்டது இதால வரக்கூடிய வருமானம் அவருக்கு ஹராமானது என்ன இது அல்லா யாருக்கு ஜக்காத்த ஒப்படைக்க சொன்னானோ அவங்களோட ஹக் அது தல நோம்போட எந்த வருஷம் பூர்த்தி ஆகுது வளமையாக நான் தல நோம்போட தான் ஜக்காத்த நான் பார்க்கிறது பிரிக்கிறது என்றா தல நோம்போட இந்த இந்த பணம் எனக்கு சொந்தமானது அது உரியவங்களுக்கு சொந்தமானது மேலான சகோதரர்களே தெரியாம செஞ்சிருந்தா அல்லாட்ட சௌபா திருபார் செஞ்சு அல்லாட்ட மன்னிப்பை பெற்றுக் கொள்வோம் தெரிஞ்சு செஞ்சிருந்தாலும் மன்னிப்பு கேட்போம் தெரியாம செஞ்சிருந்தா உடனே விளங்கி இதுக்கு பின்னாலேயாவது முறைகளை கையாளுவோம் இன்றைக்கு எவ்வளவு ஜக்காத் பெற தகுதியான மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளவு சிரமப்படுறாங்க அவங்களோட ஹக்குகள் இன்றைக்கு எங்களோட நாட்டுல உண்மையிலே சொல்ல போனா இந்த ஜக்காத் கடமையான மக்கள் சரியா ஜக்காத்த ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு கொடுத்தாங்கடா எங்களோட நாட்டுல முஸ்லீம்கள்ல யாரும் ஜக்காத் எடுக்கிற நிலைமை நிற்க மாட்டாங்க கொடுக்கிற நிலைமை எப்படி போனாலும் எடுக்கிற நிலைமை நிற்க மாட்டாங்க அவ்வளவு வசதி உள்ள மக்கள் அல்லா வச்சிருக்கிறார் அவ்வளவு பணங்கள் இருக்கு மக்கள்கிட்ட அவ்வளவு ஜக்காத் கடமையா இருக்கிறது ஆனா கணக்கு பார்க்கப்படுறது பார்க்கக்கூடியவர்கள் சிலர்கள் அந்த உரிய காலத்தை வெளியாக்கக்கூடியவர்களும் சிலர்கள் எனவே மேலான சோர்களே அதாலையும் பேர நோய்கள் எங்களுக்கு வரையும் ஏன்னா நான் ஹராத்த சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இன்னொருத்தர் ஹக்க சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் இப்படி பல வகையா எத்தனையோ நோய்கள் அது எங்களோட பாவத்தால வந்து கொண்டிருக்கு எங்களோட அநியாயத்தால வந்து கொண்டிருக்கு எங்களோட மோசடியால வந்து கொண்டிருக்கு அதனால கண்ணியத்துக்குரிய மேலான சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே பெரியவர்களே இந்த அடிப்படையில நாங்க அல்லாவ ஆகிரத்தை நம்பியவர்கள் 
கயாமத்திலே நாளையில எங்கட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சேலை வச்சு அல்லாஹ் எங்கட்ட கேள்வி கணக்கு கேட்க போறான் எங்கட 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 ஒவ்வொருத்தருடைய ஃபைல் எங்கட ஒவ்வொருத்தர்ட பட்டோலை அவர் அவருடைய கையில அல்லாஹ் கொடுக்க போறான் மனிதன் ஆச்சரியப்படுவான் நான் இப்படி எல்லாம் தவறு செஞ்சேனா இப்படி எல்லாம் குற்றங்கள் செஞ்சேனா இப்படி எல்லாம் பாவம் செஞ்சேனா என்று மனிதன் ஆச்சரியப்படுவான் என்று அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றானே அல்லாஹ் சொல்றானே வவஜது மா அமிலு ஹாதிரா அவங்க வந்து செய்யாதுக்கு <laughs> மக்களுக்கு மேல ஒரு மிருகம் இருக்காது என்றார் ஒரு மிருகமும் இருக்காது மிருகங்கள் தவறு செய்ய இல்ல நாய் பூண தவறு செய்ய இல்ல ஆடு மாடு தவறு செய்ய இல்ல செயல் பாம்பு தவறு செய்ய இல்ல எல்லாம் அல்லாவ திக்கிர் செஞ்சு கொண்டு அவ்வளவு படைப்பினங்களும் அல்லாவ திக்கிர் செய்து எங்கட பாவத்தால் அந்த மிருகங்கள் செத்து போகுது சுனாமி சூறாவளி பூகம்பம் இதெல்லாம் எங்கட பாவத்தால தவறுது மிருகங்கள்ட பாவத்தால் அல்ல எங்கட பாவத்தால வாழ தண்டனைகளை வச்சு அந்த மிருகங்களும் கஷ்டப்படும் அதனால மேலான சகோதரர்களே பெரியவர்களே தவறுகள் தடுத்து நிறுத்தப்படும் யாருடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் யாருடைய மகபத்து எங்களுக்கு அல்லாத மகபத்தை விட ரசூல் சல்லாஹு அலைஹு வசல்லமுடைய மகபத்தை விட யாருடைய மகபத்தும் பெருசு இல்லை எங்களுக்கு குரான் ஹதீஸ்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் சொன்னாங்க உங்கள் ஒருவர் ஒரு உண்மையான மூமினாக பூர்த்தியான மூமினாக முடியாது எது வரைக்கும் அவருடைய உள்ளத்துல அவருடைய தாய் தந்தையரை விட முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மனைவி மக்கள் கூட்டாளிமார் முழு உலக மக்களை விட நான் மகபத்துக்குரியவராக ஆகும் வரையில நான் தான் ஆக பெரிய மகபத்துக்குரியவன் ஆக வேண்டும் அப்படி ஆகாத வரையில உங்கள் ஒருத்தர் பூர்த்தியான மூமினாக முடியாது என்று நபி சொல்லலாரு அதனால மனைவியுடைய மகபத் அவர்த மகபத் இவர் மகபத் எல்லாம் ரெண்டாவது மூணாவது மூணாவது நாலாவது அஞ்சு பத்தாவதா வச்சு கொள்வோம் எங்களுக்கு முதலாவது அல்லாத சூழ மகபத் அதனால கண்ணியத்துக்குரிய மேலான சகோர்களே சில நேரம் சில உண்மைகள் எடுத்து சொல்லக்கூடிய நேரத்துல சில பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டி வரும் பொதுவான அமைப்பு அந்த பிரச்சனைகளால வரக்கூடிய கஷ்டங்கள் பரவாயில்லை ஏன்னா இது அல்லாவ சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக வர பிரச்சனை சில நேரம் உயிர் இழக்க வேண்டி வரும் அந்த உயிர் போறது நல்லம் அந்த உயிர் போனதை வச்சு அல்லா கிட்ட எங்களுக்கு ஏதாவது கிடைக்கும் இந்த உயிர் போனது அல்லாவுக்காக நான் உண்மையை சொன்னதுனால அல்லது இப்படியா கொஞ்சம் விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டதுனால என்னைய கொண்டு போட்டாங்க என்னைய கொலை செஞ்சு போட்டாங்க எனக்கு பரவாயில்ல எனக்கு யாரும் பெருசு இல்ல அல்லா ரசூல விட இதுதான் உண்மையான அமைப்பு அல்ல எங்கள் அனைவருக்கும் இந்த உண்மையான நிலைமைய அல்ல எங்களை ஆக்கி வைப்பானாக இப்படியா கொந்த உண்மையான நிலைமைக்கு எங்களுடைய உள்ளங்கள் ஆக்கி வைப்பானா அதனால இதெல்லாம் போலி துணியா இது ஒரு வகையான ஏமாற்றம் இன்றைக்கு உள்ள துணியாவை பாருங்க இந்த உலகத்துல என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது முழு உலக லாவிய ரீதியில நிலைமை என்ன பொருளாதாரத்துடைய நிலைமை என்ன எங்களுடைய நாட்டுடைய நிலைமை என்ன ஆட்சி அதிகாரங்களுடைய நிலைமை எல்லாம் ஏமாற்றம் எல்லா ஒரு வகையான குப்பை இதத்தான் சொல்லிட்டான் வாழ்க்கை இது ஒரு வீண் விளையாட்டை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை வாழ்க்கை இது ஒரு ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு சாமானத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை எல்லாம் கட்டத்தி வந்து நிக்க போது இங்கதான் யார் என்ன விளக்கம் சொன்னாலும் யார் என்ன கருத்துக்களை சொன்னாலும் துணியா எங்க போயிட்டு நின்றாலும் கடைசி அல்லா ரசூல் சொன்னதுல தான் வந்து நிற்கும் அதனால மேலான சோதனை நாங்க நாங்க சூடு படக்கொலை விளங்காம நேரத்தோட விளங்கி கொண்டோம் என்றா புத்திசாலிகள் 
பலர்களுக்கு விளங்குது சூடு படக்குறத்தானே அல்லா எங்களுக்கு இந்த புத்திமதி சொல்லிருக்கிறது அல்லா ரசூல் சூடு படாமே விளங்கிக்கோல சுடு படம் முந்தியே விளங்கிக்கோங்க அது போற விலங்கு என்ன பிரயோஜனம் அது போற விலங்கு என்ன பிரயோஜனம் எந்த பிரயோஜனங்களும் இல்லை அதனால் அல்ல சந்தர்ப்பங்கள் தந்து கொண்டே இருக்கிறான் வாய்ப்புகள் தந்து கொண்டே இருக்கிறான் அல்ல விலங்கப்படுத்துறான் உலகம் இருத்தான் உண்மை இருத்தான் இதெல்லாம் ஒரு கேலி கூத்தி இது ஒரு வகையான ஏமாற்றம் என்ற நிலைமைகளை மாற்றி அல்ல விலங்கப்படுத்துறார் சொல்லி விலங்காட்டி பார்த்தாவது விலங்குங்க என்று தான் அல்ல விலங்கப்படுத்துறார் நிலைமைகளை மாத்துறது எதுக்கு என்றா அல்லாவை விலங்கு ஒரே மாதிரி எல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருந்தா இவரை கட்சித்தான் தான் கதைப்பார் எல்லாம் எங்கட திறமையால எங்கட அறிவால எங்கட டேலண்ட் என்றுவார் என்னென்னமோ சொல்லுவார் அதனால் நல்லா சில நேரம் அப்படியே கொஞ்சம் திருப்பி விட்டுருந்தார் அப்பத்தான் யோசிப்பார் ஏன் இப்படி நடந்துச்சு இது என்ன இது திடீரென்று இப்படி இங்க அல்லாவ விளங்க வேண்டிய இடம் இது அல்லாவ விலங்கிக் கொள்ள வேண்டியது தான் அல்லா இப்படி சந்தர்ப்பங்களை நிலைமைகளை உருவாக்குறார் இப்படி நிலைமைகளை உருவாக்கியும் ஒருத்தர் அல்லா விலங்கிக் கொள்ள இல்லை என்றா அல்லாட சக்திய குதரத்தை விலங்க இல்லை என்றா தொடர்ச்சியா சோதனை வந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு பொறவு ஒன்றும் செய்யல அதனால கண்ணியத்துக்குரிய மேலான சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே இந்த தீன் முழு உலகத்துக்கு சொந்தமானது இந்த குரான் ஹதீஸ் செய்திகள் முழு உலகத்துக்கு போய் சேர வேண்டியது இன்னைக்கு முழு உலகமும் முழு உலகமும் வெறுப்படைஞ்சி வாழ்க்கை வெறுத்து குடும்பங்கள் வெறுத்து மனைவி மக்கள் வெறுத்து தொழில் வியாபாரம் வெறுத்து வாழ்க்கையே வெறுத்து மக்கள் இன்றைக்கு பெரியோரு கூட்டம் அப்படித்தான் விரக்தி அடைஞ்சிருக்கிறார் இப்ப இவங்க எல்லாருக்கும் தேவ நிம்மதி இவங்க எல்லாரும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறது நிம்மதியை தான் அந்த நாங்க இந்த உலக மக்களுக்கு சொல்லணும் வாங்க உங்களை எல்லாருக்கும் நிம்மதி இங்க தான் இருக்கு இந்த தீன்ல தான் இருக்கு இந்த இஸ்லாத்துல தான் இருக்கு இந்த கலிமால தான் இருக்கு இந்த குரான் ஹதீஸ்ல தான் இருக்கு வாங்க இந்த செய்திய கொடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் அவசரமாக அவசரமாக புத்திசாலித்தனமாக இந்த செய்திய கொடுக்க வேண்டிய காலகட்டத்தில் நாங்க இருக்கிறோம் இதுல நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும் அவசரமாக பலனை தரக்கூடியது எது தெரியுமா எங்கட அகலா எங்கட நல்ல குணங்கள் எங்கட குணங்கள் சீராவிட்டேண்டா எங்கட கொடுக்கல் வாங்கல் நல்லதாக மாறிட்டேண்டா அது நேர்மையாக உண்மையாக நம்பிக்கைக்குரியதாக நல்ல முறையில எங்கட கொடுக்கல் வாங்கல செய்வோமாயிருந்தா மக்களோட நல்ல முறையில பண்பாடோட நடந்து கொள்வோமாயிருந்தா இந்த ஒன்றே போதும் மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக குடும்பம் குடும்பமாக கிராமம் கிராமமாக இஸ்லாத்துக்கு வார்த்தை இதை ஒத்தராலே நிப்பாட்டேலா உலகத்துடைய எந்த சக்திகளாலே நிப்பாட்டேலா இது நான் சொன்னது இல்லை அல்ல சொன்னது அல்ல எப்பயோ சொல்லிட்டான் இவங்க இந்த அல்லாட வெளிச்சத்தை ஊதி வாயால ஊதி நூக்க பாக்குறாங்க அல்ல அவங்களுக்கு பதில் சொல்றான் அல்லா அவன் வெளிச்சத்தை பூர்த்தியாக்கியே தீர்வானா நீங்க என்னத்தை செஞ்சாலும் சரி அதுதான் நடக்க போகுது இன்ஷால நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்துல ரொம்ப வேகமா பரவி கொண்டிருக்கிற மார்க்கம் இஸ்லாம் இத முழு உலகமே ஏற்றுக்கொள்ளுது ஆக மேல்மட்டத்தில் உள்ளவங்க ஏற்றுக்கொள்றாங்க இத பிளாக் பண்ண இத தடுக்க இத நிறுத்த இதை இல்லாமலாக்க மீடியாக்கள் மூலம் பல முயற்சிகள் செய்யறாங்க பல திட்டங்கள் போடுறாங்க அவ்வளவு திட்டங்களையும் அல்ல பெயிலாக்குவான் அவ்வளவு திட்டங்களுக்கு மேலாலையும் அல்லாத திட்டத்தை செய்து முடிப்பான் இதுதான் உண்மை மேலான சகோதரர்களே யார் ஏற்றுக்கொண்டாலும் சரி யார் ஏற்றுக்கொள்ள விட்டாலும் சரி யார் நம்பினாலும் சரி நம்பாவிட்டாலும் சரி அல்லா ரசூல் சொன்னது தான் நடந்தே தீரும் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நாங்க எல்லாரும் பார்க்கத்தான் போறோம் நாங்க எல்லாம் மௌத்தாவத்தான் போறோம் ஹயாத்தோட இருக்க போல பார்க்கறத பார்த்து கொள்வோம் மௌத்துக்கு பின்னால் உள்ளது அத்தனையும் பார்த்தே தீருவோம் அல்லா இல்லை என்று சொல்றவன் பலர் இருக்கையிலும் மௌத்து இல்லை என்று சொல்றவன் ஒத்தனும் இல்லை உலகத்தில் இருக்கிறாங்க நாத்திகர்கள் ஆனா மவுத்து இல்லைன்னு சொல்றவங்க யாராவது இருக்கிறாங்களா மவுத்து மவுத்த ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவன் அவன் எப்படி மவுத்துக்கு பின்னால உள்ளதை இல்லைன்னு சொல்ல அவன் பார்த்தானா அவன் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு பார்த்தானா பார்க்காத ஒன்று எப்படி இல்லைன்னு சொல்ல எதுவும் அதனால கஞ்சியத்துக்குரிய மேலான சகோதரர்களே அல்லாவின் நல்லடியார்களே பெரியவர்களே இன்றைக்கு முழு உலக பிரச்சனைக்கு தீர்வு முழு உலக மக்களுடைய நிம்மதி முழு உலக அத்தனை முன்னேற்றத்துக்கும் வழி இந்த தீன் இந்த குரான் இந்த ஹதீஸ் இந்த அல்லா ரசூல் சொல்லக்கூடிய புத்திமதி மட்டும்தான் அதனால இந்த தீன் இந்த செய்தி உலகத்துக்கு நானும் நீங்களும் பொதுமக்களை பொறுத்த வரையில எல்லாருக்கும் பயான் பண்ணி கொண்டிருக்க கஷ்டமாயிருக்கும் அது பண்ணக்கூடியவங்க பயான பண்ணட்டும் ஆனா எல்லாராலையும் ஏழுமான ஒன்று தான் நல்ல குணமா நடக்கிறது 
என்னையால உங்களையால விசேஷமா எங்கட நாடுகள்ல அந்நிய சகோதரர்கள் பலர்களோட நாங்க சேர்ந்து புலங்கி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கூட்டாக நாங்க இந்த மக்களோட நல்ல அஹ்லாக்கோட நடந்து கொள்வோம் நல்ல பண்பாக நடந்து கொள்வோம் அன்பாக நடந்து கொள்வோம் ஒரு களிமா இல்லாத ஒரு சகோதரரை பார்க்க போல ஏந்த உங்களோட உள்ளத்துல வர வேண்டிய கவலை என்ன யாரா இந்த மக்களுக்கு இந்த மனிதனுக்கு இதாயத்த கூடிய ஆளா இந்த மனிதன் நிரந்தரமான நரகத்தை இந்த தப்போனும் யாரா இந்த சிந்தனையோட நாங்க அவரை பார்த்தோம் என்றா நாங்க அவரோட நடந்து கொள்வோம் நல்லா நல்ல நடந்து கொள்வோம் அடி உள்ள ஒரு கவலை ஒன்று இருக்கு இவருக்கு இதாச்சு கிடைக்கணும் இவர் இந்த நிலைமையில மௌத்தா போனா நிரந்தரமான நரகத்துக்கு போவார் அதனால நான் இவரோட கொடுக்கல் வாங்க செய்ய போல அந்த கவலையோட நடந்து கொள்வேன் நல்ல அகலாக்கோட நடந்து கொள்வேன் அதனால மேலான சகோதரர்களே இதுதான் உண்மையான கவலை இந்த கண்ணியமான நபி சொல்லா அலி செல்லம் பிறந்து வாழ்ந்த மௌத்தான இந்த சிறப்பான மாதத்துல நாங்க இருக்கிறோம் அந்த நாள்கள் முடிந்து கொண்டிருக்கிறது இங்க கண்ணியமான நபியுடைய ஆக பெரிய ஒரு சுண்ணத்து தான் இருபத்தி நாலு மணித்தியாரமும் இருந்த ஒரு சுண்ணத்து தான் கவலை உம்மத்தை பத்தி உள்ள கவலை காரணம் தான் பிக்கர் தொடர்ச்சியாக கவலைப்படக்கூடியவங்களா இருந்தாங்களா எனவே அல்லா தாலா அந்த நபியுடைய கவலைய எங்களுடைய கவலையாக ஆக்கி வைப்பானாக அடுத்தது சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை வாழ்க்கையில எடுத்து நடக்க அல்லா சுரஹானுவ தாலா எங்கள் அனைவருக்கும் தௌபி செய்வானாக யாரா இதுவரைக்கு நடந்த குற்றம் குறைகளை மன்னித்தருள்வாயாக நீ விரும்பக்கூடிய நல்லடியாருடைய கூட்டத்தில் எங்களையும் ஆக்கி வைப்பாயா யாரா எங்களோட கஷ்டங்களை கவலைகளை நீக்கி வைப்பாயா எங்களோட தேவைகளை பூர்த்தியாக்கி வைப்பாயா பொருளாதார நெருக்கடிகளை நீக்கி வைப்பாயா கடன் பாடங்களை லேசாக்கி வைப்பாயா யார் நாட்டு நிலைமைகளையும் சீராக்கி வைப்பாயா நல்ல முடிவுகளை செய்வாயா அநியாயக்காரர்களை எங்களுக்கு பொறுப்பா ஆக்கி விடாதே யாரா நல்லவர்களே நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் பொறுப்பாக ஆக்கி வைப்பாயா முடிவுகள் உன்னுடைய கையில இருக்கிறது யாரா எங்களோட தவறு குற்றங்களை வைத்து யாரா மாற்றமான முடிவுகளை செய்து விடாதே யாரா எங்களோட பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக முடிவுகளை நல்லதாக்கி வைப்பாயா அனில் அலமி